天生的使命，为我这正义的奔走。走卡索一样的剧情。夏言提起了离婚诉讼，权健集团的 IPO 被迫暂停。我与你说明一下情况吧。好。呃，这个石泉呢是第十大个人股东，拥有百分之零点五的股票，而夏言要求切割这部分夫妻共同财产，这会导致个人大股东和股权结构的重大变动，与招股书不符。所以呢，在离婚判决和财产分割之前，无法继续 IPO。小林，你准备怎么处理？我可以处理烂摊子，但我没办法让一个混蛋变成一个好人。小林啊，你是一个律师，你要用专业精神处理问题，而不是用你个人情绪去评判客户。对事不对人，这个道理你应该明白的呀。小林。这次的 IPO， 所里对你委以重任，是看好你的未来。我希望你也不要让大家对你失望。你啊，回来了，你怎么那么高兴啊？哎呦，哎，免费的鸡蛋，超市里面二十块钱一盒呢，还有这好事儿？嗯，哎呀，楼下办信用卡，刷个二维码免费送颗鸡蛋的，老划算了。你也去啊？我不去，我没钱，我也不用信用卡。我也不用信用卡呀，这不是为了免费刷个赠品吗？哎，你看看这些啊，全是我免费刷来的战利品。你是个战士，丁阿姨。嗯，就是这个小猫好像不会动，它咋了？哎呀，你看这小手，喏。哦，哎，老板回来了，你看清楚这是谁？哎，阿姨姐，谢谢你们的厕所。你不是那个楼下摆摊的吗？啊，对，他在楼下抢了好多咱们的客户，老板被他气跑了。丁阿姨，弄他。哎，我跟你讲，你刚刚说是这个招财猫坏了吗？啊，我帮你看看。这个我可以帮你修的，好的呀，那你帮我修吧。好，哎，需不需要什么工具啊？我这都有。啊，没事。这个锤子怎么样？免费的情怀呀，情怀！我不是觉得自己技术很牛吗？我是觉得自己很安全。这种想法，往往是最危险的。哎，这不是老板的手机号吗？他的手机还在移动啊！啊！对呀、啊，那不然怎么叫移动手机呢？是吧？你跟踪他？没有没有，我跟踪他干嘛呀？我是发现
刚刚丁阿姨给我这个招财猫里面被人偷偷装了一个 WiFi 探针，啥针、啊、？WiFi 探针，这个，亮灯这个，这什么东西啊 ？WiFi 探针，都不知道呀、啊？不知道。好吧，那我就给你们解释解释 ，WiFi 你们知道吧？是咱们平时连的那个无线网。这个 WiFi 探针呢，会把所有周围连过他 WiFi 的手机个人信息全部都记录下来，然后再把它传到黑客的服务器上面。当黑客掌握了一定的个人信息的时候，就能知道手机主人的个人信息，比如个人住址啊、个人收入、个人喜好等等等等。我去，谁这么缺德啊？哎呦，那缺德的人可多了。你想想，要是这些人把这个 WiFi 探针往每个城市的角落里面那么一放。轻则截取你们个人信息，重则实施诈骗，拿去贷款，分分钟把你们搞得倾家荡产的。那我，哎呦我的妈呀！我看看我其他赠品上有没有这个东西啊？没事儿，你们不用担心，他们要盗取的呢，都是重要的个人信息。平时少连点陌生的 WiFi， 这事就落不到你们头上。可以啊，弟弟，你还真是有两下子。哎呀，那可不嘛。你们秦老板跟我比起来，是不是还差点意思？真嘚瑟！你们看，个人行踪泄露我都不知道。三号仓，三号仓是什么？三号仓是一个约会圣地，结合老板今天骚气的造型，太不对劲。你还相信缘分吗？那你相信我，我保证，绝对不会骗你。那我以后都靠你了。我还得去上班，我先走了。好，拜拜。慢点，服务员。麻烦再帮我换杯橙汁。好的。好，谢谢。喂，亲爱的。别叫我亲爱的，你根本就不爱我。道具都舍不得送我，你根本不在乎我。胡说，这就给你充。这还差不多，那你亲我一个。嗯。哎，亲一下嘛。哎，这样行吗？哎，哎呀。太好了。嗯。行，那我挂了。嗯，拜拜，拜拜。哎，姑、嗯、姑。哇，你们老板一个半小时换了三包女神了，厉害啊！老板这人品是真不咋地，我的天哪！莫非？对方是富婆，看着不像。莫非老板闹了婚托？没想到不行了，我看不下去了，走吧，走吧。走啊。你还相信缘分吗？那你相信我？失望。啊，太恶心了！你们老板就是一个海王啊！啊，亏我还以为他是个禁欲系啊，终究是错付了。你喜欢你们老板吧？你克他，姐姐现在更稀罕你。哼。你好，哪位？李律师，你找我？鬼火舞。不好意思啊，无可奉告。这个林律师是谁啊？就是那出轨高管聘的律师，他找我打听鬼火舞姬。哎，那小屁孩管那么多干嘛？这林硕怎么有的我电话？回来了，你什么时候来的？嗯，我都做了一顿饭。今天是什么日子啊？这么丰盛？你不知道啊？
来来来来来，你先坐，我告诉你。说。今天，是我们的三周年纪念日。三周年。嗯哎呀，你看我这脑子都忙忘了，对不起、啊，一张。没事儿，工作忙嘛，理解。来，希望我们越来越好。哎，电话。喂，你好。啊，我是。大神，我已经成功黑了石泉的账号，我以他的名义写了道歉信，快帮我看看，没问题的话我就发了。只发道歉信太小儿科了，他的账号里有没有黑料？只有一些美女图片，还有钱。那就把他的钱转走，替你朋友出口恶气。我对钱不感兴趣，但我可以转给我朋友，算是他的精神损失费。喜欢，你干嘛用手机还我？冷静一下。道歉信不能发，我已经给你删了。哎，那是我好朋友才编辑好它，钱也不能转出去，那是实权欠思雅的。你想过没有，这件事一旦碰了钱，他的性质就完全变了。你不是在替思雅讨回公道，你这是在犯罪，你明白吗？而且会戴上黑帽子，永远都不能翻身。我这是在替天行道，伸张正义。你就差掉坑里了，你还伸张正义？英雄不是这么当的啊！有这种事不能干。不是你告诉我这个干嘛呀？因为，我是一个好人。哼，好人。那你是怎么知道我黑了石泉呢？难道是巧合吗？一点都不巧，我一直在盯着你呢。盯着我？你不就是来见林硕的吗？是吧？对啊。他怎么找到你的？我约的。你为什么要这么做？我要让所有人都知道，思雅都经历了什么。那你就不担心林硕借此可以声明，石泉早就知道武姬是个男的？那又能怎么样、啊？怎么样？证明石泉对女人压根就不感兴趣，所以他根本就不会骚扰女实习生。石泉不但能全身而退，那些被他骚扰的女孩反而会变成造谣污蔑的人。你看看现在网上，那么多黑水在帮石泉带节奏踩他们，你还主动送上人头，这样他们只会更惨。你的意思是，你既不站石泉这边？也不站夏言这边，而是站我们这边。好，我信你个鬼！我告诉你，我不在乎别人怎么看我，但你记住，干我们这行，需要的不是掌声，而是没有哭声。你就是鬼火舞姬吗？你好，我是恒远之证的律师林硕。你好，请问喝点什么？啊，拿铁，谢谢。好的。我没有想到你会主动约我见面。今天来，我想问你一个问题。请问，如果当初是你拿到那个视频，你会公布吗？还是直接销毁他？你会怎么做？如果当初是我拿到那个视频，首先我会核实它的真实性。如果它是真的，我会公布它；如果它是假的，我会销毁它。谢谢。
。那我回答了你的问题，你可以回答我三个问题吗？嗯。第一个问题，你拍他的目的是什么？揭露他是个人渣。第二个问题，你认识夏言吗？石泉的老婆。不认识。不认识你怎么知道他的名字？看新闻，由于隐私保护的规定，新闻报道里并没有出现过他的名字。重要吗？出轨男人都不会告诉出轨对象自己老婆的名字。职场性骚扰的受害者，你根本顾不上去打听对方老婆的名字。什么意思？要么你早就认识夏言，要么就是调查过石泉的背景，所以你是有备而来，故意接近石泉的。是，我的确是有备而来的。所以，你根本不是什么受害者，你就是下套的人。我的第三个问题，你是仙人跳，还是和夏言一起在演戏？你不用回答了，反正你也不会说实话的。不过，我还是想告诉你，无论从道德上。还是从法律上，一旦动机错了，一切就都错了。我的动机是取证，我的好朋友思雅被石泉骚扰迫害，差点自杀，被害的是他，被网暴的也是他，所以他只能放弃追究石泉，放弃自己的理想，逃离这里。我想帮他，我要惩罚石泉。林律师，我的动机有错吗？请你告诉我，这一切到底是谁的错？你的眼睛没有撒谎。我接下来要说的话，会违背我的职业操守，所以它不是一个轻易的决定。我希望你能把它听完。我是全建集团的代理律师。但我个人和你一样痛恨石泉。这么说，你愿意帮我的朋友？如果想让石泉真正接受处罚，需要你的朋友站出来，勇敢起诉。没站出来就已经被网暴成这样了，真的要站出来，还不得死翘翘？我知道，我知道网上有人蓄意抹黑那个女孩，替石泉洗白。我也知道站出来不容易，但是伸张正义的前提是你要相信正义。相信法律。如果你不相信我，我可以推荐你一个律师。嗯，他打赢过几起这样的案件，你可以去网上查一查。林律师，你愿意帮我的朋友，那你就是我的朋友。小燕，我从来不骗朋友。你是男的？我是混网络主播圈的，专业扮装和变身。那，那你还有没有什么其他的地方瞒着我呢？没有了，雷律师。我之所以男扮女装呢，是因为我不够相信你。现在我相信你了，请你不要辜负我对你的信任。好。石泉让你来的。别费劲了，律师都跟我说了，他是过错方，我能分到大部分财产。回吧。是这样，嫂子，其实这次来呢，是来找你的。我。有些东西呢，想给你看一下。三年前的你，怎么样？眼熟不？还有这，三年后，别说，变化确实挺大。这些照片哪来的？你可能认为在网上把照片删了，就谁也都找不到。可是互联网是有记忆的，我找着了。都是你 P.S. 的吧？嗯。
你可以说这些照片是我 P.S.， 但是这些，你在高管夫人培训班的同学，我没办法 P.S。你别说，这培训班费用还挺贵，琴棋书画、饮酒骑马、高尔夫、餐桌礼仪，教的都挺好，学历、绅士、容貌，全套造假。这些料要是一不小心发出去，离婚财产能分多少，我不清楚。但是您要想找下家，难。中国女性平均寿命七十九岁，你这还不到三十，这后面还有五十年呢，不好找啊。不离了，行了吧？行，通情达理。但是嫂子，这些料呢，你老公可什么都不知道。那你什么意思啊？我的意思是，我买这些料，花了不少钱。开价吗？我老婆要再拖的话，就拖成裤腰桶了。价钱咱们快谈好了。先撤诉了。大家好，我是石泉，我承认。但是伸张正义的前提是你要相信正义，相信法律。告示权吧。喂，不要再登录实权的账号了。你管得着吗你？你再登录他账号，我举报你，你信不信？某些人不是说，我们这一行最重要的是没有哭声吗？说的倒好听，你行动呢？吴瑶，石泉的案子你有关注吗？有水军在网上带节奏，网暴受害者。
他们的 ID， 我现在发给你。老板，警察封了我们的水军账号，幸亏我发现了及时，切断了下落，不然就查到我们头上来了。没道理，那批账号我养了好长时间，从来没出过问题。查没查？背后什么人？查了，是一个叫秦淮的人，他是警方的顾问，之前石泉出轨的事就是他举报的。你看，就是他。怎么样？有感觉吗？沈阿姨啊，咱们的这个附件呀，要坚持做，不然鸡肉该萎缩了。我知道了，张老师。老师，老师，小青来了。怎么了？哎哎，来，我来扶你。哎呦，慢点，慢点，慢点。哎。哎呀，别以后别再浪费钱了啊！那怎么行？那见干妈必须买花儿，是不是？哎呦，这几天没见干妈，年轻态度。这孩子、啊、吃什么了？最近？你吃饭了没？我吃了，我吃了。你呢？我也刚吃过。行，哎，张老师，我干妈今天是不是都都都好啊？行，那咱们出去走走。哎，好。走。哎，鞋穿上。好嘞，好，来，一二，小心，好嘞，紧致，好了，辛苦了，张老师。哎，花儿忘了。哟，还给你买花了，沈阿姨可真幸福呀。那必须，走喽。真好看，还有干妈好看呀、啊。当初，要不是我贪小便宜上当受骗，小莫就不会坐牢，也不会失踪。是我害了他，让他到现在都回不了家。别这么说啊！我保证，一定会找到陈默，让他平安回到你身边。但你也得答应我，要好好保重身体，这样你才能陪在他身边。沈姐，哎，秦先生。哎，张姐。哎呀，秦先生，哎，我刚才一直在找你们，哎，可算找到了。哎呦，沈姐，你怎么哭了？我有什么做的不好的地方，你跟我说呀。啊，就是想儿子了。小琴，你要有事就先去忙吧，我在这儿一切都挺好的。干妈，那我先走了。你有什么事儿，随时给我打电话，我改天再来看你。哎，秦先生。怎么了，张姐？哦，是是，那个那个，沈姐有个事儿不让我跟你说。什么事儿？是是这样的，最近饭菜呢不太合沈姐的口味，她就不吃饭，我就特别着急，想跟她加个小灶，可是她呢又不肯，说是怕你破费了，想帮你省点钱。就辛苦你了，都给我干妈家里营养啊！我，秦先生，你放心，我对沈姐就像对自己亲姐姐一样。行，忙去吧。来来来来来，坐过来来，一人一个，一人一个啊，一人一个啊！来来，一会儿要拍照的啊，一会儿拍照的啊，一会儿拍照。呀，一会儿大家都拍照了啊！啊，来来来，好，来来来来，每个人都拿上，来来来来来来来来来来来来来来，呀，就剩一个了，都有了哈。每天都有。来来来来，同学。
学们，同学们，同学们，哎，我说两句啊，呃，今天呢是咱们一二级枪迷协会第九年度的聚会了，每年的此时此地，我们都要在这聚在一起看阿森纳的比赛，这是咱们大一定的规矩，对吧？呃，那么我就想问问大家了啊，咱们这个大会坚持到现在，在我这个小酒馆坚持到现在，这靠的是谁呀、啊？阿森纳。都齐了，就剩他喽。怎么样，还没他的馅儿？你跟陈默也是咱们计算机系的双子星啊，双子合璧是天下无敌。哎，就跟当年的阿森纳一样。哎呀，可惜呀、啊。现在的阿森纳是虎落平阳，英雄离散。你跟陈默，那也是劳燕分飞，破镜难圆。哎，真是造化弄人呐！你不会用成语就别瞎用，什么玩意儿？<笑>来，敬陈默。大家都知道，拍到敏感信息的照片不能直接发出去。那么，一张空空如也的照片发出去是否会非常安全呢？这里面有个知识点我要介绍一下：其实每张数字照片都自带一份详细的说明，叫做可交换图像文件格式，简称 EXIF， 包括了这张照片的众多信息。我们来看看这张什么都没有的照片的 EXIF。这里面有拍摄照片的手机品牌和型号、光圈、快门等等拍摄数据，还有精度、纬度。如果手机支持海拔高度，这里也会出现。有了精度、纬度，就可以定位拍照的地点；有了海拔，甚至可以确定楼层。一张照片就可以把你的位置完全暴露。照片内敏感信息不仅仅在画面里，也在你看不到的地方。不过不用担心，解决的方法有很多，比如关闭相机的地理信息。分享照片时不发送原图，还有深受欢迎的 P 图大法也非常有效。P 图 App 输出是全新的照片，会重写 EXIF。除此之外，机票、火车票、证件照等等照片，一定要把敏感信息打码。分享照片没错，但分享照片的同时，我们享受着便利，但更要注意安全。再说拜拜，多痛才配得上现在。被我笑过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有绚丽的梦。
说拜拜，多痛台北的伤，现在被我烧过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱，有血泪的梦。